ഹലോ എസ് എസ് എൽ ജി സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ഉറപ്പായി കിട്ടും അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫൈനൽ എക്സാമിലും ടേം എക്സാമിലും മോഡൽ എക്സാമിലും ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കോൺവെർസേഷൻ അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാങ്ക് അപ്പം നിങ്ങളോട് രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെർസേഷൻ പറയും ആൻഡ് അവസാനം ചിലപ്പോൾ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഡയലോഗ് നിങ്ങളോട് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറയും വിശ്വാസമാകുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാ വർഷവും വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മൊത്തം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അവസാനം വരെ കാണണം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡലിന് ചോദിച്ചാണ് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളോട് കോൺവെർസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യണം ബ്ലാങ്ക്സ് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ലൈൻ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഓക്കെ അതിന് ആൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ടേം ടൂൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം പഠിക്കാമെന്നും എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് അഞ്ച് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എന്താണെങ്കിലും കാണുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ലൈവൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിൽ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് അനിൽ സാർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവേഗം തന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് കേൾക്കാം നമുക്കിവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ കഥയിൽ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ സംഭാഷണം ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയും വാങ്ങിക്കുക എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പാലക് സാറും മാലൻ സാറും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏത് വേണേലും ഡയലോഗ് ആവും അവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ ക്യാരക്ടർ സംസാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്ത കഥയെ പറ്റിയിട്ടും ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡിച്ചിൻ്റെ കഥ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മാർത്തേൻ്റെ കഥ ആയിക്കോട്ടെ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ നമ്മളുടെ ക്യാഷ്വൽ ടോക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂ ആവാം എന്ത് വേണമായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വാട്ട് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നോക്കിയേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് യു ആർ ഹാപ്പി എന്താണ് യു ആർ ഹാപ്പി ഇതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളോട് ചോദിക്കുക എടാ നീ നിനക്ക് ട്രിപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇഷ്ടമായി ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ഇല്ലേ ഇല്ലേ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമ്മൾ മലയാളികൾ എപ്പോഴും സംസാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫുഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇല്ലേ ഫുഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ഇല്ലേ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അതേപോലെ യു ആർ ഹാപ്പി നിനക്ക് സന്തോഷമാണ് അല്ലേ ആർ എൻ ടു ആർ എൻ ടു ഇതിനെ വിളിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു ടാഗായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നിനക്ക് പനിയാണ് അല്ലേ നിനക്ക് സുഖമല്ലേ സുഖമാണ് അല്ലേ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക ആ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിന് ഒരു പ്രത്യേക റൂളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യു ആർ ഹാപ്പി നീ സന്തോഷമാണ് അതെന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ ഹാപ്പീനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ സെ
അല്ലയോ അവൾ അപ്പൊ നോക്കിയ ഇസ് ഇൻ ഷി അപ്പൊ എന്താണ് അത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ നോക്കി എസ്റ്റഡേ വാസ് സോ മച്ച് ഫൺ ഇന്നലെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു വാസ് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പൊ വാസ് ആയിരുന്നു വേബ് അവിടുത്തെ വാസ് ഇൻ ഇറ്റ് യെസ്റ്റഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയോ ഷി അല്ല അല്ലേ അവൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് യെസ്റ്റഡേ വാസ് സോ മച്ച് ഫൺ അപ്പം വാസ് ഇൻ ഇറ്റ് അവര് ഇവിടെ ഷീ ഇസ് ഷീ ഇസ് അല്ലെ ഷി ഇസ് എ ഡോക്ടർ അപ്പൊ എന്താണ് ഇസിൻഡ് ഷീ ഇസിൻഡ് ഇറ്റ് അല്ല ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് നമുക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ ഓക്സിലറി വേബ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡു വാസ് ഇസ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് വി യു വി നീ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നോക്കിയേ ഐ ഡോണ്ട് നീ ടു ഫിനിഷ് ദിസ് വർക്ക് ടുഡേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വർക്ക് തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഡോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഡു ഐ ഞാൻ തീർക്കും ഞാൻ തീർക്കണല്ലോ തീർക്കണല്ലോ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവും പോസിറ്റീവ് ഇതാ വരും കേട്ടോ ജെയിംസ് ഇസ് ജെയിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആണാണ് അപ്പൊ ജെയിംസ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഹി ഇസ് ഇൻ ഹി ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് ദാറ്റ് ഡേ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി ഐ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഐ എം നെവർ ഓൺ ടൈം ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ നെവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ മാർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് എന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലേ സി ഈ നെവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വന്ന അപ്പം തന്നെ എന്താണ് അത് നെഗറ്റീവായി ഇയാൾ എന്താ നെഗറ്റീവ് ആക്കി ഓക്കെ ഐ എം നെവർ ഞാൻ ഒരിക്കലും ടൈമിലല്ല അപ്പം എന്താണ് ഇയാൾ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആം ഐ ആം ഐ ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആം ഐ നോ ആം നോട്ട് ഐ എന്ന് പറയില്ല ആർ എൻ ടൈം നോട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ വരും നോക്കിയേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഇമെയിൽ വിത്ത് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇമെയിൽ അല്ലേ എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടൂല ഇമെയിൽ വഴി അപ്പൊ നോക്കിയേ ഐ ആം അപ്പൊ എന്താണ് ആം ഐ നോട്ട് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ ഇവിടെ ആം ഐ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആം ഐ നോട്ട് ഇല്ല ആം ഐ നോട്ട് ഇല്ല ആം നോട്ട് ഐ ഒന്നും ഇല്ല എന്താണ് ആർ എൻ ഐ ആർ എൻ ഐ അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ നോക്കിയേ ഈ റൂളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു ജെനി ഈച്ച് ചീസ് ഈറ്റ് അവിടെ എന്താണ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ജെനി ഡസ് ഈറ്റ് ചീസ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഡസ് ഇൻ ഷി ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിഡ് ഇൻ ഐ സെഡ് നോട്ട് ഐ എന്നൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഡിഡ് ഇൻ ഐ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻ റൂൾസ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരുന്ന എപ്പോഴും സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ്റാണ് കമൻറ്റിൽ ആൻസറും ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങാം യു ആർ കമ്മിങ് ഇതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് സീൽ ഞാൻ പറയാൻ കുറച്ച് കളേഴ്സ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ആൻസർ റെഡ് നെഗറ്റീവിന് പോസിറ്റീവ് എന്ത് ആൻസർ നമുക്ക് എന്താണ് ഓറഞ്ച് എഴുതാം ഇതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് വരും അല്ലെ യു ആർ കമ്മിങ് നീ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആർ എൻ ടു ആർ നോട്ട് യു യു എൻ അല്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾ അല്ലേ യു ആർ കമ്മിങ് ആർ എൻ ടു അല്ലാണ്ട് ആർ എൻ ഡവൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആർ എൻ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടിയത് ആർ എൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ഓക്കെ ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വരാം അപ്പൊ വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹാവ് ആണ് അവിടുത്തെ ഓക്സിജറി ലെവൽ അപ്പൊ എന്താ ഹാവ് നോട്ട് ഹാവിൻഡ് ഹാവിൻഡ് ആരാണ് ഹാവിൻഡ് യു ഹാവിൻ ഹൈ ആണ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വി ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഹാവിൻഡ് വി ഹാവിൻഡ് വി ഓക്കെ അതാണ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഡു ലൈക്ക് കോഫി നിനക്ക് കോഫി ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ നിനക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം യു ഡു ലൈക്ക് കോഫി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ന
അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് നെവർ നോക്കിയേ ഈ നെവർ വന്നോണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വി ഹാവ് നെവർ സീൻ ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഹാവ് വി ഹാവ് വി നോക്കിയേ ഹാവ് വി അപ്പോൾ നോക്കി അത് എഴുതിക്കോ ഹാവ് വി ഓക്കെ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഡിൻ സ്റ്റഡി നീ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പഠിച്ചോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഡിൻ്റ അല്ലേ ഡിഡിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്താണ് ഡിഡ് ആരാണ് നിന്നെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഡ് യു ഓക്കെ ഡിഡ് യു അത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇല്ല യു വോണ്ട് ബി ലേ നീ ലേറ്റ് ആവൂലല്ലോ നോക്കിയേ വോണ്ട് എപ്പോഴാണ് വരിക വോണ്ടിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിൽ നോട്ട് അല്ലേ വിൽ നോട്ട് അതിന് പോസിറ്റീവ് എന്താണ് മക്കളെ അപ്പോൾ വിൽ യു നീ ലേറ്റ് ആവൂലല്ലോ നീ ലേറ്റ് ആവൂല ആവുമോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ അതും കിട്ടിയല്ലോ ഹി ഇസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും നമ്മൾ ഹി ഇസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഹി ഇസ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒറിജിൻ ഓർത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി ഇസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ഹി ഇസ് ഹി നോക്കി ഇസ് നോട്ട് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഹി അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു ഓക്കെ അതും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരും എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്ന ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും കമ്മിറ്റിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം സോ നമ്മുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ കലാമും ഒരാൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉള്ളിൻ്റെ വിലയെ പറ്റിയല്ല സംസാരിക്കുക മെസ്സിയും റൊണാൾഡോനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് റോട്ടിൽ ഭയങ്കര കുഴിയും കൊണ്ടുപോകണോ സംസാരിക്കുക അല്ലെ ഫുട്ബോളിലെ കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അറിഞ്ഞ് അവരെന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ ഏകദേശം ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് സണും എന്താണ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബാങ്ക് എൻട്രിയിൽ അവരെന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ നമ്മൾ പൊതുവെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഫൈറ്റ് അന്ന് ആ ചാപ്റ്റർ എന്ന ഫൈറ്റ് അല്ലേ മോങ്കോസും സ്നേഹിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഡൈനാമിക് ഒക്കെ ഓവർ വലിയ ലൈൻ ഒന്നും ഇവിടെ വരെ ചെറിയ നാലഞ്ച് വാക്കൊക്കെ ഡയം മതി പിന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക സെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മോഡൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ നെവർ നെവർ നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ആക്ട് പ്ലെയിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് കോൺവെർസേഷൻ സൂട്ടബിളി ഓക്കെ ആൺ ജെയിൻ ആൺ ജെയിൻ ആണ് വന്നിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജാക്കും ജാക്കിൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് യു ബോട്ട് എവ്രിത്തിങ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചു അല്ലയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ചോദിക്കുക അല്ലേ അപ്പം യു ബോട്ട് എവ്രിത്തിങ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് അപ്പം എന്താണ് യു ബോട്ട് എവ്രിത്തിങ് ഓൺ ഇൻ അപ്പം അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഡിഡ് നോട്ട് യു അല്ലേ യു ഡിഡ് അവിടെ ഡിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടും നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഡിൻ്റ് യു എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഡിഡിൻ്റ് യു ആണല്ലോ മനസ്സിലാ അപ്പം ഡിഡിൻ്റ് യു ഓക്കെ ഡിഡ് യു അല്ല ഡിഡിൻ്റ് യു ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ് യെസ് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് വെറീഡ് അബൌട്ട് ദി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില ലൈൻസ് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും ചില ലൈൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് നോക്കും അതിൻ്റെ ചോദ്യമാക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ജാക്ക് പറയുന്ന ഉത്തരം ഐ എൺ സിക്സ് പൗണ്ട്സ് എ വീക്ക് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ആറ് പൗണ്ട് നേടുന്നു അല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഉള്ളിൻ്റെ വിലയാണോ അല്ല ഹൗ മച്ച് ഡു യു എൺ ഓക്കെ ഹൗ മച്ച് ഡു യു എൺ അങ്ങനെ അല്ലേ അത് എത്ര വേണേൽ വില ഹൗ മച്ച് ഡു യു എൺ എവ്രി വീക്ക് ജാക്
എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇഫ് യു പേ ഫെയിൽ ടു പേ ദ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ദ ഐറ്റം മോർ പേ ദ ഫൈൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് ദർ മേ ബി കോൺസിക്വൻസസ് സച്ച് എസ് പെനൽറ്റീസ് ലേറ്റ് ഫീസ് ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണേൽ എഴുതാം അല്ലെ കമ്പനീസ് വിൽ ഇനീഷ്യൽ ലീഗൽ ആക്സൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് യു ഇത്രയും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിനെ ബാധിക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങളിത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പൈസ പോകുന്നു അല്ലെ ഫൈൻ വരുന്നു എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നാല് മാർക്ക് ഉറപ്പായാലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാകാൻ വന്നു അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് മൊത്തം ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്നായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം ആൻസർ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം പി വൈ ക്യു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബാനിയൻ ട്രീയിൽ ഗ്രാൻഡ് മദറും ബോയും തമ്മിലുള്ള ടോക്ക ഓക്കെ യു ഡിഡ് നോട്ട് യു ഡിഡ് നോട്ട് സീ ദ ഫൈറ്റ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ അമ്മ അമ്മമ്മയോട് ചോദിക്കുക ബോയ് യു ഡിഡ് നോട്ട് സീ ദ ഫൈറ്റ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ അമ്മമ്മ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ യു ഇവിടെ 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 ഡിഡ്യു നമ്മളെന്താണ് ഡിഡ്യു അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം ആൻസറിൻ്റെ ഡിഡ്യു അമ്മമ്മ കണ്ടില്ലല്ലോ ഫൈറ്റ് ആ കണ്ടില്ല ഓക്കെ ഡിഡ്യു നോ ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു നോ ഡിയർ കണ്ടില്ല ഓക്കെ നോ ഡിയർ പിന്നെന്തോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഐ സോ ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ മോങ്കോസ് ആൻഡ് എ കോബ്ര അപ്പോൾ എന്താണ് നോ ഡിയർ ഹൂ വാസ് ഹൂ ആർ ഫൈറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലേ അമ്മൂമ്മ ചോദിക്കുക മോനെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ആര് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ കാരണം ഉത്തരത്തിൽ എന്താണ് ഐ സോ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ മോങ്കോസ് ആൻഡ് എ കോബ്ര ഒരു കോബ്രയും മോങ്കോസും തമ്മിൽ നിന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആര് തമ്മിലായിരിക്കണം അല്ലെ ആര് തമ്മിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അടി ഉണ്ടായെന്ന് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു ഗാർഡൻ എന്ന് ചോദിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്താണ് വാട്ട് ഡിഡ് യു സി ഓക്കെ നോട്ട് ഇയർ വാട്ട് ഡിഡ് യു സി എന്താ കണ്ടത് അല്ലെ ആര് തമ്മിലായിരുന്നു ഫൈറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ എന്താണ് വാട്ട് ഡിഡ് യു സി വാട്ട് ഡിഡ് യു സി അല്ലെ ഹൂ വെർ ഫൈറ്റിംഗ് അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ഐ സോ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോങ്കോസ് ആൻഡ് ദ കോബ്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഗ്രാൻഡ് മദർ ചോദിക്കുക എന്തോ എന്തോ ചോദിക്കുക നമുക്കറിയില്ല അടുത്ത ആൻസർ നോക്കാം യാ ദ കോബ്ര വസ് കിൽഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് വാസ് ദ കോബ്ര കിൽഡ് ഡിഡ് ദ മോങ്കോസ് കിൽ ദ കോബ്ര എന്ന് ചോദ്യം വരാം അപ്പം അമ്മമ്മ അമ്മമ്മ പറയും യെസ് ദ കോബ്ര വസ് കിൽഡ് കോബ്രേനെ എന്താണ് കൊന്നു ആര് ഇത് ഓക്കെ ഇഫ് ദ മോങ്കോസ് ഹാഡ് നോട്ട് കിൽ ദ കോബ്ര അമ്മൂമ്മ പറയാം കോബ്രേനെ മോങ്കോസ് കൊന്നിണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് എന്താ പ്രശ്നമാവാന്ന് പറയാം എന്താ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആൻസർ നോക്കാം ദ മോങ്കോസ് ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എസ് മോങ്കോസ് നമുക്ക് വേണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇഫ് ദ കോ മോങ്കോസ് ഹാഡ് നോട്ട് കിൽ ദ കോബ്ര ദ കോബ്ര വുഡ് അറ്റാക്ക് അസ് അല്ലേ കോബ്ര നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ദ കോബ്ര വുഡ് കിൽ ദ കോബ്ര കൂടെ അറ്റാക്ക് ഡസ് കോബ്ര കൂടെ ബിൻ ഡേഞ്ചറസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അപ്പം എന്താണ് വോട്ട് വിൽ വി ഡു അല്ലേ അല്ലെ വോട്ട് വിൽ വി ഡു എന്ന് പറയാം സി അത് എന്ത് വേണേ ആവാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഡയലോഗും ആൻസറും എനിക്ക് മാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്സാപ്പ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആൻഡ് എന്തിനാണ് ഇത് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ നിന്ന് വന്ന അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാത്തിനും ഹോംവർക്ക് ആയി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷത്തിൽ നോക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് എല്ലാം സെറ്റാവും ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തരുന്നത് ഇത് നോക്കിക്ക ഗ്രാൻഡ് മദറും മാർത്തയും തമ്മിൽ ഓക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ചോദ്യമാണ്